Hello guys, it's Najla and welcome back to my YouTube channel And so today, aku akan bagi tips kepada korang macam mana nak dapat clear skin I don't have a clear skin But I know some tips to get a clear skin, okay? Um, I just want to tell you guys that um, Tak kisahlah muka korang macam mana Tak kisahlah macam mana pun Rupa korang sekali, you are beautiful just the way you are But if you want to get a better skin to feel good, you can follow this tip. <laughs> Tips number one, korang kena jaga pemakanan. It's like everything in happen in your body is because what you eat, okay? Kos lah macam selalu kan dengar orang kata jangan makan minyak banyak, yang banyak minyak kan? That's true. Selalunya, orang yang ada oily skin ni, dia punya muka akan cepat berminyak. For me lah kan, uh, lebihkan makan makanan yang sihat, kurangkan makanan yang minyak And then aku selalunya tak makan kulit ayam Sebab uh, pernah aku baca artikel, dia kata kulit, kulit ayam tu tak bagus untuk muka And aku dah stop makan sejak aku form 1, I think so And dulu waktu aku dah jenam, di saat-saat kita menjadi matang Uh, aku penuh dengan jerawat dekat sini Dekat sini ada sikit Dekat sini ada sikit Memang penuh dengan jerawat akak dahi And then Daripada situ juga Aku pernah nampak post yang Sebab dulu kan Kita makan je kulit ayam tu Sebab Come on guys Kulit ayam sedap But Aku tak makan yang jenis yang lembek tu Yang ada lemak tu tak makan Kecuali yang macam crispy tu aku makan Sikit Sikit lah So Daripada situ Aku dah tak makan kulit ayam The second tip is Pakai mask Aku kadang-kadang pakai mask Bila Watson buat macam Of course, you know right This one dengan ada lagi satu Jenis dia, ni pun daripada Watson uh, Lagi satu tu jenis dia macam Dia moisturize you know Dia punya serum tu macam Moisturize gila-gila Kulit kau And yang tu bagus lah bila Watson buat sale 3.18 sebenarnya ke 16 uh, Aku akan beli Banyak-banyak Ni pun ni yang last punya buat Watson Yang ni pun sama yang sale hari tu beli If you have a dry skin pakai um, Aku recommend Kalau untuk dry skin pakai mask yang macam ni Sheet mask yang ada serum Untuk yang kulit oily Lebih baik pakai clay mask Aku dah ada Tapi tapi habis clay mask yang macam clay clay mask dia akan mengeringkan kulit kita so muka kita kurang oily dan ada mask-mask yang tertentu yang untuk buang blackhead and everything like that kurangkan acne everything you choose your mask the third tips is ini adalah untuk mengelakkan terjadinya pimple scars yang macam ni parut-parut ni kan ni untuk elakkan adalah uh, biasanya aku akan ambil ubat gigi tak semua lah ubat gigi contohnya kalau ubat gigi belah hotel tu tak tak akan jalan lah tapi ubat gigi yang macam Colgate tu maybe dia it works uh, letakkan dekat uh, scars ni dia akan macam ataupun waktu pimple tu ada letak je atas pimple tu dia akan mengecut tau aku pernah buat dia mengecut but bila aku pakai ubat gigi yang lain dia macam tak mengecut Tu aku macam pelik So pilih lah ubat gigi yang berkesan Kalau macam korang try Tapi tak works Tak jalan Jangan macam salah kan It works Sebab Pilih ubat gigi yang macam Berguna hmm. And then uh, Keduanya Jangan 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 sesekali Pop Jangan picit jerawat Jangan sentuh langsung Walaupun korang nampak dia macam dah masak Jangan, 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 jangan Sebab itu akan lagi parut dia ni Ni lagi teruk tau dulu Emang lagi nampak Yang ni Aku baru Ni baru meletup hari tu Baru meletup hari tu And then dia punya scar tak nampak Tak seteruk yang ni Yang ni aku meletupkan Jerawat tu Sebelum dia ready lagi Jerawat yang ada dekat muka korang Biarkan dia meletup sendiri Biarkan dia Masak sendiri Jangan sentuh Biar biar dia Biar dia buat kerja dia Kalau 
dia dah meletup nanti Keluarkan semua darah-darah tu Darah kotor tu keluarkan And then uh, Sampai satu masa Darah tu akan berhenti kejap Biar darah tu berhenti dulu Sampai kering Lepas kau nak letak ubat gigi Letak ubat gigi Yang keempat Jangan sesekali Guna Fake Product Tak kisahlah tu makeup ke Ataupun skincare ke Jangan-jangan guna fake product This is because dalam fake product, kita tak tahu apa bahan yang membahagi dalam tu. Produk yang original, maybe ada sesetengah tu telah disahkan selamat and ada sesetengah tu yang tak selamat. But the original product biasanya selamat untuk kulit kita. Of course lah, aku macam uh, selalunya kalau kat Instagram aku nampak orang pakai fake product terutama sekali foundation yang cream dengan liquid. Foundation, concealer, uh, lipstick Jangan, please jangan Please girl Aku pernah beli uh, fake lipstick but No, jangan buat Sebab ada sesetengah orang yang pakai Macam contohnya fake lipstick Bibir dia akan uh, Macam mana mengelupas yang terlalu teruk Sampai keluar darah And kalau Pakai fake foundation dia akan efek dekat muka ter, uh, Antara dia keluar acne banyak Ataupun dia break out Sama juga Ataupun dia macam Dia yang akan jadi teruk muka tu So elakkan Elak kalau sensitive skin Please jangan pakai Apa-apa produk yang fake Okay And skincare juga Jangan Kalau contohnya Beli daripada Ubiso Daiso Apa benda semua telah uh, Yang macam murah, murah Please Beware sebab aku pernah beli aku pernah beli mask daripada Ubiso and it breaks me out like ada bintik-bintik kecil-kecil membahaya untuk kita guna kalau macam produk-produk yang terlalu murah sometimes kita tak perlukan produk yang mahal untuk jaga kulit kita but bila sampai pada produk yang terlalu murah tu kita kena cari kita kena berhati-hati kalau korang nak test lah produk tu bagus untuk korang ke tak Ambil kalau dia ada sampel, ambil sedikit sampel tu Lepas tu letakkan kat leher ataupun dekat belakang tangan Kat leher lah biasanya words Ataupun letak je dekat sikit je, sikit je dekat muka sini So kalau ada apa-apa benda yang buruk berlaku jadi Korang boleh macam elak daripada guna tu Okay Kelima Yang kelima ni adalah important untuk orang yang pakai makeup Bila korang pakai makeup The thing is korang guna Brush Brush Which is like this Korang guna brush Bila korang tak basuh brush Bakteria akan berkumpul dekat situ Brush ni Ada sis, uh, ada yang aku dah pakai dua kali Ada yang baru aku pakai sekali But it's not about berapa kali kau pakai It's about berapa lama kau biarkan bakteria tu berada dalam ni Ni aku rasa dah macam dua minggu Aku tak basuh But aku tak guna pun Sebab Of course, jangan guna bila kau terlalu lama pakai brush Seeloknya kalau kau selalu make up Seminggu sekali basuh Cuci brush Sebab bakteria tu akan kumpul dalam ni Yang membuatkan uh, kulit korang tumbuh jerawat Macam tu Lagi-lagi beauty blender Beauty blender kena tukar setiap sebulan lah uh, Paling selamat kalau selalu guna make, selalu pakai make up Beauty blender tu Sebulan sekali Tukar Kalau yang tak selalu tu Mungkin 3 bulan sekali ke uh, The last one is Aku akan tunjukkan kat You guys Apa produk-produk yang aku guna Yang aku recommend dan tak recommend First product adalah Exfoliator Exfoliator ni adalah Untuk kita uh, Dia based on produk juga Kalau produk tu dia ada tulis untuk Hilangkan blackhead Uh, so exfoliator tu digunakan untuk buang blackhead Ada yang macam dia membersihkan pori-pori Based on that product lah And then aku ada exfoliator yang aku beli This is my first lah exfoliator Saint if Dia ada this one Blackhead clearing Okay uh, Ni green tea scrub And this one is blemish control dia apricot scrub Ini yang pertama yang aku beli daripada Saint If Because Aku tengok video Christina Mary um, Why don't we love her Mesti tahu siapa 
And then Aku akan tunjukkan kat korang Okay dia macam ni So Kalau macam ni dia akan menghilangkan acne Bukannya menghilangkan But dia akan membersihkan acne Itulah membersihkan muka kita Secara mendalam Dalam pori-pori semua dia akan bersihkan And This one uh, yang first aku beli dan nak habis ya Then second aku beli yang ni Saint Eve juga Macam tu Green tea Dan this one untuk Blackhead clearing Dia akan buang semua blackhead tu uh, Aku recommendkan ni But susah untuk jumpa ni juga Kalau kalau kat, aku beli kat Watson Tesco Kajang uh, Cuma benda ni Daripada luar negara So Benda ni kalau dah habis Lambat sikit nak restock So cepat-cepat beli Kalau nampak dah nak habis tu Kalau pakai ni kan Contohnya macam ni Dia ada macam biji-biji dia Biji-biji dia tu digunakan untuk membersihkan muka Tapi aku Satu je aku nak pesan Kalau kita waktu exfoliate muka tu Jangan tekan muka Terlalu dalam macam mm, Macam tu Jangan macam Just smooth je Macam tu Sebab apa? Sebab biji-biji tu semua Kalau kita macam gosok terlalu Terlalu macam ganas gila kan Weh nak muka bersih nak muka bersih semua kan Dia akan calarkan muka kita Aku pernah kena sekali lah Tapi bukan aku tak guna yang exfoliator ni Kalau exfoliator tu jangan pakai tiap-tiap hari Just pakai 3 hari sekali 2 hari sekali macam tu Sebab um, kita tak perlukan terlalu banyak sangat Macam aku kata ini pembersih muka Mula-mula Waktu aku dah jenam tu Yang waktu banyak gila uh, Jerawat Aku pakai clean and clear And Dia helps gila But aku switch Kepada mula-mula Yang first aku switch ni Garnia Yang acne tu Sesuai untuk acne Aku memang takut untuk Tukar Sebab aku takut uh, It will breaks me out Contohnya macam kawan aku Dia try Safi Ni Just Sebabkan kawan aku lah Bukannya sebab produk tu uh, Kawan aku dia try Safi Balkis And then the next time Dia dah tinggalkan Muka dia jadi teruk uh, So aku takut dia dicentuh kat aku But aku try juga Acne tu Yang acne punya And it It is really 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 good Bila aku jumpa Gana ni Aku macam Wow New hopes gila So aku Betul-betul recommendkan untuk korang Yang banyak jerawat Nak hilangkan jerawat Pakai yang Garnier Yang acne punya Untuk acne Sebab emang Aku pakai tu emang Wow Tapi aku pilih Aku dah pernah pakai yang ni Matcha Matcha detox And then warna orange Yang lain satu warna orange Aku dah try pakai And it's really good But Pembersih muka ni Ada orang sesuai Ada orang tak sesuai So Ikut you guys Untuk pakai mana Macam kawan Ada one of my friend Dia muka dia tak boleh kena aloe vera But aloe vera memang selalunya ok untuk orang yang acne But memang tak ada aloe vera so dia tak gunakan aloe vera And then yeah that's it Just elakkan benda bahan-bahan yang macam buatkan korang boleh Muka korang boleh macam nak jerawat Just elakkan Selepas itu ya yeah, moisturizer Moisturizer aku tak jumpa lagi moisturizer yang sesuai untuk kulit aku But this one yang aku pakai Clean and clear juga Yang first Daripada first aku pakai ni So sekarang Mak aku suruh pakai yang ni Olay But I feel like Old people lah Yang pakai ni I don't know Tapi yang ni macam Dia tak ben Satu Satu satunya produk yang aku Tak recommendkan kat korang Macam tak kisahlah Korang ada oily skin ke Dry skin ke Jangan pakai produk ni Which is See that Let's see that Yes, yes. Aku macam ramai orang pakai ni. Ada ada orang pakai okey, ada orang pakai tak okey, but aku pakai aku just pakai sekali je macam pakai sekali je. And then no, I'm like no Najla, kau tak boleh pakai ni. I have a, sometimes I have a really really dry skin but sometimes just dry. And this one, of course bila letak kat muka, it is okay at first. But second Dia akan dry Dry gila 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 And then 
you know I have really dry skin and pagi pagi memang dry gila lepas aku keluar daripada shower. Kalau pagi pagi nak pergi sekolah, aku tak akan pakai moisturizer, aku akan pakai sunblock. But ni macam first my really really first sunblock yang aku guna. Yang ni tapi dah habis, dah nak habis, ya dah. Ya dah memang mahal sikit but affordable for me lah affordable. Ni memang kalau tak pakai kalau aku tak pakai ni kan. Lepas tu lari-lari kat padang memang minta hey muka akan ben gila. Ni 35 35 SPF 35. Tapi aku beli baru SPF 50. Ni memang moisturizekan muka. Oh my god, cahaya no kat belakang. <gasps> Bila nak insaf, dia memang moisturizekan kulit dan dia of course SPF kurangkan burn. That's all for today's video. Thank you for watching, thank you for listening. And aku harap semua tip-tip ni sangatlah berguna untuk korang semua. And aku harap korang enjoy my video and like, jangan lupa like and subscribe. Yes. Jangan lupa subscribe ya, yeah? kawan-kawan. And with all of that, bye.